Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Torques e nós vamos dar sequência aqui às nossas questões de direitos humanos. Chegamos na quarta questão e agora é a hora de nós estudarmos os princípios de Paris. Questão que caiu no 16º exame de ordem em 2015 e disse o seguinte. De acordo com os princípios de Paris, as instituições nacionais de direitos humanos devem atender a cinco características. Assinale a alternativa que as indica. E daí, se você der uma rápida passada de olhos aqui, ela enumera em cada uma das quatro alternativas é, possíveis características dessa, desse documento internacional. É, veja que essa é uma questão que foge um pouco a regra das questões da FGV, ela não traz um caso e a partir desse caso faz uma cobrança, ela vai direta. Ela quer saber quais são as características que são previstas nesse, né, nesse documento denominado Princípios de Paris. Então, antes de nós analisarmos as alternativas, vem cá comigo que eu vou trazer para vocês alguns conteúdos. O que, que é essa convenção? É, o que, que é essa convenção denominada de Princípios de Paris? É, Trata-se de um documento internacional que ele tem por finalidade instituir o que nós conhecemos como uma Instituição Nacional de Direitos Humanos. É, Utiliza-se, inclusive, a sigla para falar de INDH. Uma Instituição Nacional de Direitos Humanos, que é um órgão público, que deve ser um órgão público, que tem por finalidade promover e proteger os direitos humanos com previsão na Constituição e nas leis de cada Estado. Veja que a ideia aqui é criar um órgão estatal voltado para a proteção dos direitos humanos. Essa instituição, embora ela se constitua, constitua como uma entidade pública, porque é um órgão público, ela não será governamental, ou seja, ela não estará vinculada, não estará vinculada ao poder executivo, ela não será vinculada ao poder executivo. Veja, ela fala aqui que ela não estará vinculada a governo, que é o que resguarda a sua independência. Em razão disso, as instâncias decisórias do INDH, que é a Instituição Nacional de Direitos Humanos, não podem ser comandadas pelo governo, devendo ser construídas por bases plurais. O que é bases plurais? Que envolvem vários setores da sociedade, certo? Então, vejam só, pessoal. É, eu trouxe aqui para vocês, a partir da noção geral, o que, que vocês extraem de características relevantes, que é um órgão público, um órgão independente, plural e de atuação livre. Pretende, portanto, aqui os princípios de país, criar uma instituição como se fosse um ministério público, por assim dizer, não relacionado, só, como se fosse um órgão autônomo, que não estaria vinculado ao poder judiciário, poder legislativo ou poder executivo, e que atua na proteção dos direitos humanos. Seria um órgão do Estado, mas não estatal, não vinculado ao poder executivo. E esse órgão tem por atuação principal, por principal fundamento, por principal atribuição, a proteção e promoção dos direitos humanos. E vejam comigo quais que são, quais são aqui os princípios enumerados é, na, é, nesse documento. E aqui que está a questão que fora cobrada lá. Primeiro, autonomia para monitorar qualquer violação de direitos humanos. Autoridade para assegurar, assessorar o Poder Executivo, Poder Legislativo e qualquer outra instância sobre temas relacionados a direitos humanos. Embora não se tenha mencionado aqui o Poder Judiciário, também estaria Dentro, é, de, dentro do assessoramento possível. Capacidade de se relacionar com as instituições regionais e internacionais. Instituições regionais aqui, para nós, lembra nós devemos lembrar da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e é, a internacional a que nós temos aqui é a ONU. Ou seja, o INDH no Brasil teria capacidade de relacionamento com os órgãos internacionais de direitos humanos, seja a OEA, seja a ONU. E legitimidade para educar e informar sobre direitos humanos e, por fim, 
é, competência para atuar em temas jurídicos. Por isso que eu assemelhei aqui a um direito ao Ministério Público dos Direitos Humanos, a um setor específico, um órgão específico para a proteção dos direitos humanos, é, com, inclusive com capacidade para atuar em temas jurídicos. Certo? Visto isso, agora volte aqui comigo nas questões. Vejam só. Primeira, alternativa A, primeira característica. Até ele fala em característica, mas na verdade são princípios. Mas, enfim, pela análise das alternativas, você sabe do que se trata. Autonomia para monitorar qualquer violação de direitos humanos. Perfeito. Autoridade para assessorar o executivo, o legislativo e qualquer outra instância sobre temas relacionados aos direitos humanos. Perfeito. Capacidade de se relacionar com instituições regionais e internacionais. Perfeito. Legitimidade para educar e informar sobre direitos humanos. Ótimo. E competência para atuar em temas em temas jurídicos, quase judicial. Então, é isso mesmo, pessoal. Vejam que essa aqui é a nossa alternativa correta. Agora vejamos as demais, por que estão erradas e onde que elas erram. Falam em autonomia orçamentária. Nós nem temos referência à autonomia orçamentária, embora a, a ideia que se leva a crer aqui que a autonomia para essa autonomia não é orçamentária, lá fala em autonomia de monitoramento, então, enfim... Já não pode ser. Eleição direta dos seus membros. Não é uma, né? Veja já. Então, a alternativa B aqui nem vou continuar lendo. Le... Alternativa C. Legitimidade legiferante e poder de veto. Poxa, não tem, né, pessoal? Em legislação relativa a direitos humanos. Então, já está errado de cara. Indivisibilidade, universalidade e complementar. Aqui ele traz princípios de direitos humanos, características de direitos humanos para fundamentar a questão, portanto totalmente descabida nesse caso. Perfeito? Então é isso, pessoal. Aqui, em relação a essa questão, a alternativa A, que é o gabarito da nossa questão, ela trata dos princípios. Essa é uma questão, esse é um tema que é, até um pouco, é pouco explorado em provas de concursos públicos, até provas de concursos públicos e, consequentemente, também é, concurso público jurídico, isso também acaba não reverberando é, no exame de ordem, o que a gente tem notado, mas... É um assunto fácil, então vale a pena você dar ali uma especial atenção a saber o que é esse INDH, a entender quais são as suas características e a ideia de que ele é um, constitui uma entidade de direitos humanos desvinculada de qualquer poder estatal e também conhecer as características que foi o que foi cobrado aqui na nossa questão. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto e aguardo você na próxima dica de direitos humanos. Até lá!